എല്ലാവർക്കും ടെക് വിൻഡോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രേസർ എക്സാമിന് ഒരു ടെൻ മാർക്സിന് എടുത്ത് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഓട്ടോ ഗാഡ് അതിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ കീ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓൺ ഓർ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് സ്നാപ്പ് വൈൽ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഇൻ ആൻ ഓട്ടോ ഗാഡ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് സ്നാഫ് ഓണോ ഓഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോ ഗാഡിൽ യൂസ് ചെയ്യണ കീ ഏതാന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്നാപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റ് സ്നാപ്പിനെ നമ്മൾ ഓ സ്നാപ്പ് എന്നും പറയും ഓക്കെ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന കീ ആണ് എഫ് ത്രീ ഇത് ഒരു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഒരു മൂന്നാല് എക്സാം ട്രേസറിൻ്റെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എല്ലാ എക്സാമുകളും ഈ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കീ നിന്ന് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എപ്പോഴും ആ മൂന്ന് പരീക്ഷയിലും എല്ലാ പരീക്ഷയിലും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫംഗ്ഷൻ കീ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണെന്ന് നോക്കാം എഫ് ത്രീ കീ ആണ് അപ്പോൾ അത് മറക്കാതെ ഒന്ന് പഠിച്ച് നോക്കിയാൽ കുറച്ച് കീസ് എഫ് ഫംഗ്ഷൻ കീസുമായിട്ട് എന്തിനാണ് ഓട്ടോ കാർഡിലെ ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എഫ് ത്രീ ആണ് ഓ സ്നാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്നാപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീ ഇനി അതുപോലെ ഉള്ളത് കുറച്ച് നോക്കാം എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീ ആണ് എഫ് വൺ എഫ് വൺ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഫ് ത്രീ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓ സ്നാപ്പാണ് എഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡി ഓ സ്നാപ്പിന് ഉള്ളതാണ് എഫ് ഫോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഡി ഓ സ്നാപ്പ് എഫ് ഫൈവ് എന്തിനോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐസോ പ്ലെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഫ് ഫൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് സെവൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രിഡിനെയാണ് എഫ് സെവൻ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോ ഓർത്തോ ലൈൻ അത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓർത്തോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമാൻഡ് ആണ് ഓർത്തോ കമാൻഡ് അപ്പം എഫ് എയ്റ്റ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഫ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോളാർ ട്രാക്കിങ് പോളാർ ട്രാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ ആണ് എഫ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് നോക്കി എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് ത്രീ ഓ സ്നാപ്പ് എഫ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ഓ സ്നാപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എഫ് ഫൈവ് ഐസോ പ്ലെയിൻ എഫ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രിഡിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോ എഫ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോളാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ കീസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓൺ ഓർ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് സ്നാപ്പ് വൈൽ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഓട്ടോ കാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫംഗ്ഷൻ കീ എഫ് ടെൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓട്ടോ കാഡ് ടു നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താലേ ഫംഗ്ഷൻ കി എഫ് ടെൻ എന്തിനാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ കി എഫ് ടെൻ പോളാർ ട്രാക്കിങ്ങിനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ കി എഫ് ടെൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കീബോർഡ് ഫംഗ്ഷൻ കീ ഫോർ ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പിന് ഓട്ടോ കാഡ് ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന കീ ഏതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ തന്നെ എഫ് വൺ ആണ് ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന കീ കീബോർഡ് ഫംഗ്ഷൻ കീ ഫോർ ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് എഫ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓട്ടോ ക്യാഡ് കമാൻഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു ബ്രേക്ക് എ പോളി ലൈൻ ഇൻ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ഒരു പോളി ലൈനിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് ഏതാന്നാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് എക്സ്ട്രൂഡ് എക്സ്പ്ലോഡ് ബ്രേക്ക് ഇതിൽ ഏത് കമാൻഡ് ആണ് ഒരു പോളി ലൈനിനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് കമാൻഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലോഡ് എന്ന കമാൻഡ് ആണ് ഒരു മൾട്ടി ലൈനിനെ അല്ലെങ്കിൽ പോ അല്ല പോളി ലൈനിനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് അതായിട്ട് റിലേറ്റഡ് കുറച്ച് കമാൻഡുകൾ നോക്കാം കോപ്പി ബേസ് കോപ്പി ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എ ബേസ് പോയിൻറ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ഇതിനെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോപ്പി എന്നുള്ള കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവ
ആ അപ്പം അതിൽ വരയ്ക്കണ എല്ലാ ലൈനും അതേ യൂണിറ്റിൽ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമുണ്ടാവും ഓക്കെ അതിനാണ് യൂണിറ്റ്സ് ഇനി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോഡ് എക്സ്പ്ലോഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പോണൻസ് അതായത് പോളി ലൈൻ ഇൻറ്റു സിമ്പിൾ ലൈൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന കമാൻഡ് ആണ് എക്സ്പ്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഓട്ടോ ക്യാഡ് ദ കീ സ്ട്രോക്സ് കൺട്രോൾ വൈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് കൺട്രോൾ വൈ എന്ന ഫങ് കീ എന്തിനാണ് ഓട്ടോ ക്യാഡിൽ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് അണ്ടു റീഡു പോളർ ട്രാക്ക് അങ്ങനെ അൺ ഓഫ് ദി അബോ എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് റീഡൂനെയാണ് കൺട്രോൾ വൈ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ സഹായിക്കുന്നത് കേട്ടോ കൺട്രോൾ വൈ എന്ന് സഹായിക്കുന്നത് റീഡൂന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫയൽസ് എഡിറ്റ് വ്യൂ എക്സെട്ര ആർ ഈസ്ലി അവൈലബിൾ ഇൻ ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഫ്രം ഏത് ബാറിൽ നിന്നാണ് ഫയൽസ് എഡിറ്റ് വ്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസൊക്കെ കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ ബാറാണോ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറാണോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ മെനു ബാർ ഏത് ബാറിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ മെനു ബാറിൽ നിന്നാണ് ഫയൽസ് എഡിറ്റ് വ്യൂ അതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു മെനു ബാറിൽ നിന്നാണ് അതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അബ്രിവേറ്റഡ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ സി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആസ് ആൻ കമാൻഡ് ഫോർ ഡാഷ് ഇൻ ആൻ ഓട്ടോ ക്യാഡ് സി എന്ന ആ ഒരു അബ്രിവേഷൻ എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോയിങ് എ സർക്കിൾ കോപ്പിയിങ് സെലക്റ്റഡ് ഓബ്ജക്ട് ക്യാംഫറിങ് നൺ ഓഫ് ദി അബവ് ഡ്രോയിങ് എ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും ഡ്രോയിങ് എ സർക്കിളിനെയാണ് സി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പിയിങ് ഓബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് സി ഒ എന്നാണ് കോപ്പിയിങ്ങിന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നോക്കാം സി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് സർക്കിൾ സർക്കിളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത് എൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് സിമ്പിൾ ലൈൻ ഒരു സിമ്പിൾ ലൈനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൽ സഹായിക്കുക എം അല്ലെങ്കിൽ എം ഐ അല്ലെങ്കിൽ മിറർ മിറർ ഉണ്ടാകുക ഒരു ഇമേജിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് എ മിറർ കോപ്പി ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അതേ മിറർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എം ഐ അല്ലെങ്കിൽ മിറർ സഹായിക്കുന്നത് എം ലൈൻ എം ലൈൻ എന്താ ക്രിയേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ പാരൽ ലൈൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പാരല ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എം ലൈൻ സഹായിക്കുന്നത് പി എൽ അല്ലെങ്കിൽ പി ലൈൻ മേക്ക് എ പോളി ലൈൻ ഒരു പോളി ലൈനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പി എൽ അല്ലെങ്കിൽ പി ലൈൻ എന്നുള്ള കമാൻഡ് സഹായിക്കുക പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് വിത്ത് ഇൻ എ ഡ്രോയിങ് ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും പി ഒ എൽ അല്ലെങ്കിൽ പോളിഗൺ പ്രൊഡ്യൂസ് എ പോളിഗൺ നമ്മൾ പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എബൌ ത്രീ ആണ് നമ്പർ നമ്പർ ത്രീ രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലും ഉള്ളതിനാണ് പോളിഗൺ പറയുക അപ്പം അതിന് പോളിഗൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പി ഒ എൽ അല്ലെങ്കിൽ പോളിഗൺ എന്നുള്ള കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം സി സർക്കിളാണ് എൽ എൽ ലൈൻ ആണ് എം ഐ മിറർ എം ലൈൻ മൾട്ടി ലൈൻ പി എൽ പോളി ലൈൻ പി ഒ പോയിന്റ് പി ഒ എൽ പോളിഗൺ അപ്പം ഈ സൈഡിലെത്തിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ടും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ സി എന്താ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോയിങ് എ സർക്കിളിനാണ് സി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ ആർക്കിൻ ആൻഡ് ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഡാഷ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എ ആർ എ എ സി നൺ ഓഫ് ദി അബൌ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ എ ആണ് ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ അല്ലെങ്കിൽ എ ആർ സി ആർക്ക് എ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് എന്നത് ക്രിയേറ്റ് ആർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കീ ആണ് കമാൻഡ് ആണ് അത് ഏരിയ ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് ഓർ ഓപ്പൺ ഷേപ്പ്സ് ഇൻ എ ഡ്രോയിങ് ഒരു ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കമാൻഡ് ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എ മേക്ക് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ പോളർ ഓർ പാത്ത് ആർ എ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്ത് അറ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അറേഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് അറ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ള കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കും 
അറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് അറേ ആയിട്ട് ഇതാക്കും മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ മിറർ ഉണ്ടാക്കും ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം സാധനം അതുപോലെ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഓഫ്സെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ കാരണം ഇന്ന സ്പെസിഫൈ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ടൈം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റർവെല്ലിൽ നമുക്ക് ആ ഓബ്ജക്റ്റിനെ അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും കോപ്പി ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് അങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഓഫ്സെറ്റിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് അതുപോലത്തെ ലൈനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അത്രയും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പുറത്തെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണേ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഇൻ ക്യാഡ് ദ കമാൻഡ് യൂസ് ടു എൻ ലാർജ് ഓർ റെഡ്യൂസ് ദ സൈസ് ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് ടു ദി റിക്വയർഡ് റേഷ്യോ നമ്മൾ കാഡിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സൈസ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എൻ ലാർജ് ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന കമാൻഡ് ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ട്രെച്ച് എക്സ്റ്റൻഡ് സ്കെയിൽ ഇൻ ആൺ ഓഫ് ദീസ് സ്ട്രെച്ച് എക്സ്റ്റൻഡ് എന്ന് സ്ട്രെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക ഒരു ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ സ്കെയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സ്പെസിഫൈഡ് സർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇതിന് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് റേഷ്യോയിൽ ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് ഏതാ സ്കെയിൽ വേറെ കമാൻഡുകൾ ഏതൊക്കെ നോക്കാം ബേസ് ആഫ്റ്റർ ദ ബേസ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ നമ്മളൊരു ബേസ് പോയിന്റ് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ് ഒറിജിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മളൊരു ബേസ് പോയിന്റ് കണ്ടു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ബേസ് പോയിന്റ് ആണ് അത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യണ ഒരു പോയിന്റിനാണ് ബേസ് പോയിന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ബ്രേക്കിൻ ഒബ്ജക്ട്സ് അറ്റ് വൺ ഓർ ടു പോയിന്റ്സ് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിലൊരു ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡ് ആണ് ബ്രേക്ക് രണ്ട് പോയിന്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിൽ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക സി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പർ സി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പർ എന്ന് എന്തിനാണ് ആഡ് സ്ലാൻഡേർഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ഷാർപ്പ് കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് സ്ലാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് ലൈനുകളുണ്ട് ഒന്ന് പരപ്പനികൾ ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് വേർട്ടിക്കൽ ഒന്ന് ഒരു സോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻറ്റ് സ്ലാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാമ്പർ എന്നുള്ള കമാൻഡ് വെച്ചിട്ട് സ്ലാൻഡേർഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പർ എന്നുള്ള കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പി ബേസ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഒബ്ജക്ട് അക്കൗണ്ട് ബേസ് പോയിന്റ് ഒരു ബേസ് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കോപ്പി ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഇൻ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ ഈക്വൽ പാർട്സ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഡിഫറെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലറ്റ് ആഡ് റൗണ്ടഡ് കോർണേഴ്സ് ടു ദി ഷാർപ്പ് അഡ്ജ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് റൗണ്ടഡ് കോർണേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫില്ലറ്റും സ്ലാൻഡേർഡ് അഡ്ജിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ക്യാമ്പറുമാണ് അത് രണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റാൻ പാടില്ല പിന്നെ എസ് എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയില് എസ് എസ് സി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ദി സ്കെയിൽ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഷോർട്ട് കട്ട് കീയും കൂടെ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കും ചോദിക്കുക എസ് എസ് സി എന്തിനാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്കെയില് സി എച്ച് എന്തിനാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാമ്പർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താ സ്കെയിലാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫില്ലറ്റ് കമാൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഫില്ലറ്റ് എന്തിനാണ് റൗണ്ടഡ് കോർണേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ പറയുക ഡോ ഡ്രോ ആൻ ആർക്ക് ബിറ്റ് ടു നോൺ പാരല ലൈൻസ് ഡ്രോ ആൻ ആർക്ക് ബിറ്റ് ടു പാരല ലൈൻസ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി നൺ ഓഫ് ദി അബൗ അപ്പോൾ എന്താ ആൻസർ വരും ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി വരില്ലേ ഒരു പാരല ലൈൻസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നോൺ പാരല ലൈൻസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളൊരു ആർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ടഡ് കോർണേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ഫില്ലറ്റ് കമാൻഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സി എ ഡി ഡി ക്യാഡ് സി എ ഡി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഡ് സ്റ്റാൻസ് ഫോർ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം
ഏതായിരിക്കും രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട് ഒരു രണ്ട് പോയിന്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് എറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധനം കമൻ്റ് അതാ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഫിനിഷ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നല്ല അല്ലേ ഏതായിരിക്കും ബ്രേക്കാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻറ്റ് അല്ലേ എറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു പാർട്ട് എറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന കമാൻറ്റ് ആണ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു എറൈസ് എ പ്രീവിയസ്ലി ഡ്രോൺ ലൈൻ വിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഇൻ ലൈൻ കമാൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് വരച്ചൊരു ലൈൻ നമുക്ക് എറൈസ് ചെയ്ത് കളയണം അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന കമാൻഡ് ഏതാണ് എറൈസ് അണ്ടു ഫോർ ഗെറ്റ് റിമൂവ് ഏതായിരിക്കും ഇതിന് സഹായിക്കുക ഒരു തൊട്ട് മുമ്പ് വരച്ചൊരു ലൈൻ കളയണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ അണ്ടു അണ്ടു ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മൾ സാധക കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കണ ഒരു ചെയ്യാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി നമ്മൾ മാറ്റി കളയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹായിക്കുന്ന കമാൻഡ് ആണ് അണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ കമാൻഡ് യൂസ് ടു ജോയിൻ ടു നോൺ പാരല ലൈൻസ് ബൈ ഡ്രോയിങ് എ ബെവൽഡ് ലൈൻ ഒരു ബെവൽഡ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് കമാൻഡ് അതായത് രണ്ട് നോൺ പാരല ലൈൻസ് ഡ്രോയിങ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ബെവൽഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധനം കമാൻഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ക്യാമ്പറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ സ്ലാൻഡ് അഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് ക്യാമ്പർ രണ്ടും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ ട്രിം ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിം ചെയ്ത് കളയാം റൊട്ടേറ്റ് ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് നോൺ പാരല ലൈൻസ് അത് തമ്മിൽ സ്ലാൻഡേർഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന കമാൻഡ് ആണ് ക്യാമ്പർ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ ഓട്ടോക്കാരനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും ടെക് വിൻഡോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രേസർ എക്സാമിന് ഒരു ടെൻ മാർക്സിന് എടുത്ത് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു